안녕하세요 보이넥스 토어 이안입니다 오늘 제가 이렇게 영상을 키게 된 이유는 멤버들 인터뷰 반장을 오늘 제가 맡고 책임져서 멤버들의 성격과 뭔가 좋아하는 것들을 알아보기 위해서 시작되었습니다 오늘 특별 MC니까 먼저 질문에 대해서 답을 해보겠습니다 오늘날 TMI는 저 오늘 숙소에서 아침을 수박을 먹고 나왔습니다 오늘 나를 표현하는 단어는 샤방샤방으로 하겠습니다 나의 별명 중 가장 마음에 드는 별명은 저는 가장 많이 들었던 사차원이란 별명을 가장 좋아했습니다 평소 자주 쓰는 이모지는 그 이렇게 놀라있는 이모티콘을 자주 써요 스트레스를 받을 때 푸는 나만의 방법은 저는 물고기를 되게 좋아하는데요 이제 어항을 보면서 물멍을 하다 보면은 여러 가지 많던 생각들이 이렇게 사, 사라져가지고 그 방법을 가장 좋아합니다 내가 생각해도 나의 이런 모습은 멋있다고 생각하는 모습 그 파트가 하나 있죠 아니야? 이거예요 저의 질문지는 여기서 끝났고 이제 다른 멤버들에게 이 질문을 하러 가보겠습니다 제가 이번에는 태산이에게 이렇게 질문을 해볼 거예요 네. 일단 빠르게 질문부터 바로 가겠습니다 저는 초등학생 때 맨날 노란색으로 염색하고 어. 그리고 맨날 파마를 하고 다녔었거든요 어. 그래서 별명이 라면머리예요 <웃음> 라면머리였어요 그래서 그거 되게 기억에 남는 거아 기억했겠다 네. 어렸을 때 장르 희망이 무엇이었나요? 슈퍼맨이었습니다 슈퍼맨이요? 네 와, 나도 저렇게 슈퍼파워를 가지고 사람들을 돕고 싶다 생각해가지고 한 1년, 2년 정도까지 슈퍼맨이었을 것 같습니다 대산 씨, 다워요 네 평소 자주 쓰는 이모시 표정도 따라해 주셔야 돼요 검정색 하트 좋아해요 아. 많이 씁니다 무대 위에서 살짝 뭔가 자유로운 저만의 아. 제스처를 할때 제 색깔이 잘 나오는 것 같아서 멋있, 멋있는 것 아. 같고요 그리고 제가 혼자서 음악 작업을 할때 음. 저는 제가 마음에 듭니다 화이팅! 감사합니다 안녕 자 이번엔 제가 또 성호 형을 데려왔어요 안녕하세요 안녕하세요 오늘 나를 표현하는 단어는? 전 섹시로 하겠습니다 오. 네. <웃음> 저는 어렸을 때 가장 많이 적었던 거는 화가였어요 화가? 네 화가 아, 근데 성호 형이 그림을 진짜 잘 그리거든요 <웃음> 감사합니다 얘막 이렇게 아, 작게 작게 뭔가를 그리는데 끄적끄적 거리 그게 하죠. 진짜 이쁘게 잘 그려요 앞으로 도전해보고 싶은 머리 스타일 막 엄청 색다른 거보다는 그냥 짧게 한번 짧은 머리 네, 쳐보고 싶어요 운동하는 것 같아요 와 근데 맞아요 성호 형이 저희가 스케줄이 9시에 끝났는데도 새벽 3시나 4시에 일어나가지고 <웃음> 헬스장에서 혼자 2시간 운동을 한 거야 아 운동뿐만 아니라 저는 제가 좋아하는 거 하는 거 같아요 그냥 영화도 보고 게임도 좀 하고 아. 네, 그림도 좀 그리고 그냥 제가 평소에 좋아하는 거 하면서 그렇게 하면 스트레스가 좀 풀리는 거 같습니다 자 이상 성호 형의 시간은 여기까지 여기까지 안녕 안녕 자 지금 제가 리우 씨를 모셔와가지고 답변을 한번 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다 네. 오늘 나의 TMI 제가 추위를 많이 타기 때문에 지금 이렇게 의상이 아닌 겉옷을 입고 있습니다 어 여기서 제가 더 보태보자면 이건 명재현의 옷입니다 완전 이게, TMI죠 이게 가장 TMI에 근접했어 저 원래 야구선수가 꿈이었습니다 야구선수 네. 앞으로 도전해보고 싶은 머리 스타일 색상 그 되게 짧은 머리로 음흠. 해가지고 핑크색 한번 도전해보고 싶어요 아 근데 진짜 잘 어울릴 것 같아요 저는 흰색 머리 해보고 싶어. 저는 룸메이트와 게임하는 겁니다. 아... 룸메이트가 또 이한 씨 아니겠습니까? 또 저죠. 내가 생각해도 나의 이런 모습은 멋있다. 어떤 게 있을까? 그래도 춤출 때 아닐까요? 아 맞아요. 춤출 때 진짜 멋있어. 지금까지 이한 리우였습니다. 안녕. 안녕하세요. 오늘은 안녕하세요. 명재현 씨와 함께 인터뷰를 해보겠습니다. 앞으로 도전해보고 싶은 머리 스타일 색상까지 이렇게 이한 씨처럼 좀 머리를 길러보고 싶네요 아 진짜요? 네 
아, 저 이거 아직 안 했는데요? 어렸을 때 장래 희망이 무엇이었나요? 어, 네, 가보겠습니다. 엄청 어렸을 때는 장래 희망이 축구 선수였고요. 축구 선수. 재현이 형이 축구 진짜 잘해요. 그 이후로는 계속 쭉 가수였던 것 같아요. 가수. 네. 사실 저는 스트레스를 조금 축적하는 스타일인 것 같아요. 예를 들어서 막 저희 안무가 안 맞아서 스트레스를 받는다. 그럼 그 안무 영상을 하루 종일 봅니다. 잠을 안 자고 봅니다. 그냥 계속. 그러면서 스트레스를 점점 받아요. 그래서 저는 스트레스를 잘못 풉니다. 멤버들을 사랑하는 마음. 저는 멤버들 한명한 한 명을 진짜 좋아하기 때문에 그 마음이 아닐까 합니다. 저도 형 진짜 좋아합니다. 나도 좋아합니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 이제 운하기의 샵나 질문이 남아가지고 누나가 네. 빠르게 한번 해볼게. 네. 오늘 나의 TMI. 오늘 제 옷에 콜라를 쏟았습니다. 콜라를 그래서 네, 스타일리스트 네. 보여주세요. 아니 아니 다 지워졌어요. 네. <웃음> 다 지워졌고요. 스타일리스트 선생님께서 저 때문에 5분 동안 계속 이렇게 <웃음> 해주셨어요. 저 아빠요. 아빠가 되는 게 그러니까 그냥 아빠가 아니라 저희 아빠요. 아 네, 어, 저희 아빠 그냥 저희 아빠가 되는 게. 어, 네 이거 제가 보시는 거 네. 같아요. 참고로 태산 씨는 슈퍼맨이 꿈이었다. 아, 네저 그거 옆에서 듣고 있었어요, 여러분. <웃음> <웃음> 앞으로 도전해 보고 싶은 머리 스타일 색상. 저요, 저 너무 귀여운 것만 해본 것 같아서 약간 좀센 머리 스타일, 약간 이마가 보여지는 머리 스타일. 포마드 같은 이렇게 앞머리를 네. 까고. 포마드도 좋고 주황색으로 염색해 보고 싶습니다. 평소 자주 쓰는 이모지 하나, 둘, 셋. 아, <웃음> 네. 이런 느낌의 이모티콘이 있는데 이걸 요즘에 가장 많이 쓰고 있습니다, 여러분. 네. 가수다 보니까 무대를 할때 가장 멋있지 않을까요? 아직 안 해봐서 모르겠지만 아마 그럴 예정입니다, 여러분. 멋있는 것 같다. 멋있는 모습만 보여드리겠습니다. 이상으로 오늘 김운학과의 인터뷰 마치겠습니다. <목소리> 자, 오늘 이렇게 저희 보이넥스토어 멤버들 한명한 한 명씩 인터뷰를 해보면서 제가 진행을 맡게 됐는데 되게 새로운 경험이었고 아직 이런 진행하는 게 많이 서툴고 부족하다고 생각이 들지만 좋게 봐주셨으면 좋겠어요 앞으로 더 열심히 좋은 컨텐츠로 찾아뵙겠습니다 감사합니다 <웃음>